হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন দু সিরিজ শুরু হয়েছে এবং এই সিরিজে আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমাদের যে এম সি কিউ এস এ কিউ এক নম্বর দু নম্বর এবং তিন নম্বরের প্রশ্ন থাকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রত্যেকটা ভাগের কিন্তু আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওটি মেনলি তরিত রসায়ন চ্যাপ্টারের উপর এম সি কিউ ভি এস এ কিউ এবং এস এ কিউ ধরনের প্রশ্ন থাকবে উচ্চ মাধ্যমিকের বিগত বছরের প্রশ্ন এবং তার সাথে উত্তর নিয়ে আলোচনা এবং উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তরও থাকবে এবং এই চ্যাপ্টারের উপর কিন্তু দুটো পার্টে ভিডিও আসবে আজকে কিন্তু এই সিরিজের দ্বিতীয় ভিডিও দেখে নাও এই পেজে গ্রিন যে অংশটি রয়েছে সেটাই হচ্ছে দু হাজার বাইশের রিডিউস সিলেবাস আর রেড কালারের যে অংশটা রয়েছে সেটা কিন্তু দু হাজার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে অলরেডি রিডিউস সিলেবাসের উপর কিন্তু আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আছে নতুন বন্ধু ধরে বলবো ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা সেখানে ভিজিট করে নিও এই সিরিজের উপর অলরেডি কিন্তু অনেকগুলো ভিডিও হয়ে গেছে যারা নতুন বন্ধু আছো ডিসক্রিপশন বক্সে আমি সবগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা সবাই ভিজিট করে নিও এবার আমরা দেখে নিই এই চ্যাপ্টার থেকে কত নাম্বারের মোট মার্কস আছে মোট পাঁচ নাম্বার আসবে এই চ্যাপ্টার থেকে তার মধ্যে এম কেউ থাকবে এক নম্বরের একটা প্রশ্ন ভি এস এ কেউ থাকবে এক নম্বরের একটা প্রশ্ন এবং শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন যেটা সেটা একটাই প্রশ্ন থাকবে তিন নম্বরের শুরু করি আজকের টপিক প্রথমেই চলে আসি উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন দু হাজার প্রথম প্রশ্নে কোষ ধ্রুবকের একক হলো চারটি অপশান দেওয়া রয়েছে এবং আমরা জানি কোষ ধ্রুবক যেহেতু এল বাই এ যে ক্ষেত্রে এল হচ্ছে গিয়ে দুটো তরিদ্দারের মধ্যেকার দূরত্ব এবং এ হচ্ছে গিয়ে তরিদ্দারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সুতরাং এর একক হবে হচ্ছে কি সেন্টিমিটার বাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান বাই সেন্টিমিটার মানে বি অপশান বা সেন্টিমিটার ইনভার্সটা হচ্ছে গিয়ে সঠিক নেক্সট প্রশ্ন কপার সালফেট দ্রবণ থেকে একমোল কপার মুক্ত করতে কত ফেরাডে তড়িৎ প্রয়োজন কপার টু প্লাস দুটি ইলেকট্রন নিয়ে কপারে পরিণত হবে যেহেতু দুটি ইলেকট্রন প্রয়োজন অর্থাৎ টু এফ ফেরাডে আমার তড়িতের প্রয়োজন হবে একমোল কপার সলিড বা কপার কঠিনকে প্রস্তুত করতে তাহলে কপার সালফেট দ্রবণ থেকে একমোল কপার মুক্ত করতে টু ফেরাডে তড়িতের প্রয়োজন হবে নেক্সট প্রশ্ন কে প্লাস জেড এন টু প্লাস এইচ প্লাস এবং কপার টু প্লাস আয়নগুলিকে তাদের ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা অনুযায়ী সাজাও দেওয়া আছে ই জিরো কপার টু প্লাস কপার ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট ই জিরো টু এইচ প্লাস এইচ টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ভোল্ট ই জিরো জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক ইকুয়ালস টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট এবং ই জিরো কে প্লাস কে মাইনাস টু পয়েন্ট নাইন থ্রি ভোল্ট অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের প্রমাণ বিজারণ বিভাবগুলি দেওয়া রয়েছে তরিদ্দারগুলোর প্রমাণ বিজারণ বিভব যথারীতি এক্ষেত্রে হওয়া উচিত ই জিরো কপার টু প্লাস কপার তারপরে থাকবে হচ্ছে কি ই জিরো টু এইচ প্লাস এইচ টু তারপরে থাকবে হচ্ছে কি ই জিরো জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক এবং সব থেকে কম হবে ই জিরো কে প্লাস কে যে তরিদ্দারের প্রমাণ বিজারণ বিভব যত পজিটিভ যত ধনাত্মক হবে যত বেশি হবে তত তার প্রবণতা বিজারিত হওয়ার এবং এই আয়নগুলো যত বেশি বিজারিত হবে তত তাদের ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি হবে সুতরাং ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতার ক্রমটি হলো সিউ টু প্লাস গ্রেটার দেন এইচ প্লাস গ্রেটার দেন জিঙ্ক টু প্লাস গ্রেটার দেন কে প্লাস চলে আসা যাক নেক্সট প্রশ্ন কপার টু প্লাস কপার অর্ধকোষের প্রমাণ তরিদ্দার বিভব জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট বলতে কি বোঝায় কপার টু প্লাস কপার অর্ধকোষের প্রমাণ তরিদ্দার বিভব জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট বলতে বোঝায় প্রমাণ অবস্থায় অর্থাৎ পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা ও ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার চাপে কপার সালফেটের ওয়ান মোলার গাড়ত্ব সম্পন্ন দ্রবণে একটি কপার দণ্ড নিমজ্জিত করলে কপার দণ্ডের পৃষ্ঠতল ও দ্রবণের সংযোগস্থলে যে তরিত বিভবের সৃষ্টি হয় তার মান জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট নেক্সট প্রশ্ন একটি পরিবাহিতা কোষের প্লাটিনাম তরিদ্দার দুটির মাঝে দূরত্ব টু পয়েন্ট জিরো সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি তরিদ্দারের প্রস্তচ্ছেদ ফোর পয়েন্ট জিরো সেন্টিমিটার স্কোয়ার উক্ত কোষটিকে একটি জিরো পয়েন্ট ফোর মোলার দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ করা হলে কোষ্টির রোদ টোয়েন্টি ফাইভ ওহম হয় দ্রবণটির মোলার পরিবাহিতা অর্থাৎ ল্যামডা এম নির্ণয় করো আপেক্ষিক পরিবাহিতা কাপ্পা ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই আর ইন্টু স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এ যে ক্ষেত্রে স্মল এল ওই দুটি তরিদ্দারের মধ্যকার দূরত্ব দেওয়াই আছে টু সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি তরিদ্দারের প্রস্তচ্ছেদ অর্থাৎ ক্যাপিটাল এ দেওয়া রয়েছে ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং এক্ষেত্রে রোধ বা রেজিস্টেন্স আর দেওয়া রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ ওহম প্রশ্নানুসারে 
আমরা লিখতে পারি কাপ্পা ইকুয়ালস টু যেহেতু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তাহলে কাপ্পা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওহো পার সেন্টিমিটার এবার মোলার পরিবাহিকা ল্যামডা এম ইকুয়ালস টু যেহেতু কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড বাই এম এই সম্পর্ক থেকে আমরা পেয়ে যাই ল্যামডা এম ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ ফিফটি সেন্টিমিটার স্কোয়ার ওহোম ইনভার্স মোল ইনভার্স অর্থাৎ এই দ্রবণটির মোলার পরিবাহিতা বা ল্যামডা এম ফিফটি ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার মোল ইনভার্স উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন দু হাজার প্রথম প্রশ্ন ম্যাগনেশিয়াম ভার্টিক্যাল লাইন এম জি টু প্লাস অ্যাকুয়াস ডাবল ভার্টিক্যাল লাইন এজি প্লাস অ্যাকুয়াস ভার্টিক্যাল লাইন এজি গ্যালভানীয় কোষ্টির ক্ষেত্রে কোষ বিক্রিয়াটি লেখো এবং প্রমাণ অবস্থায় কোষ্টি থেকে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক কার্য নির্ণয় করো প্রদত্ত রয়েছে ই জিরো এম জি টু প্লাস এম জি ইকুয়ালস টু মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফোল্ট এবং ই জিরো এজি প্লাস এজি ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ভোল্ট প্রদত্ত কোষ্টির কোষ বিক্রিয়া যথাযথ প্রথমত অ্যানোড বিক্রিয়াটি হবে এম জি অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম সলিড থেকে এম জি টু প্লাস অ্যাকুয়াস প্লাস টু ই কারণ এক্ষেত্রে দেখাই যাচ্ছে এজি টু এজি প্লাস এজি এই তরিদ্দারের ই জিরো ভ্যালু দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ভোল্ট আর ই জিরো ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস ম্যাগনেশিয়াম এর দেওয়া রয়েছে মাইনাস টু সিক্স টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ভোল্ট যেহেতু এজি প্লাস এজি এই তরিদ্দারটির প্রমাণ বিজারণ বিভাব বেশি অর্থাৎ এখানে বিজারণটি হবে এবং জারণ বিক্রিয়াটি হবে ম্যাগনেশিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস অর্থাৎ অ্যানোড বিক্রিয়া বা জারণ বিক্রিয়াটি হলো ম্যাগনেশিয়াম সলিড থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস অ্যাকুয়াস প্লাস টু ই এবং ক্যাথোড বিক্রিয়াটি হবে এজি প্লাস প্লাস ই থেকে সিলভার সলিড আমরা দুই দিয়ে দুপাশে গুণ করে পাচ্ছি টু এজি অ্যাকুয়াস প্লাস টু ই থেকে টু এজি সলিড তাহলে মোট যে কোষ বিক্রিয়াটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সলিড প্লাস টু এজি প্লাস অ্যাকুয়াস থেকে তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস অ্যাকুয়াস প্লাস টু এজি সলিড কোষ বিক্রিয়ায় দুই মোল ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করছে তাহলে এক্ষেত্রে এনি কষ্ট টু কোষের প্রমাণ তরিচালক বল ই জিরো সেল আমরা পেয়ে যাচ্ছি ই জিরো ক্যাথোড মাইনাস ই জিরো অ্যানোড ইকুয়ালস টু ই জিরো এজি প্লাস এজি যেটি হচ্ছে ক্যাথোড এবং ই জিরো এম জি টু প্লাস এম জি যেটি হচ্ছে অ্যানোড অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট জিরো মাইনাস অফ মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স অর্থাৎ টোটাল বা মোট প্রমাণ তরিচালক বল দাঁড়াচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ভোল্ট এবং এটি পজিটিভ সুতরাং কোষ বিক্রিয়ায় সম্পাদিত বৈদ্যুতিক কার্য যেটা ডেল্টা জি বা ডাব্লু ইলেকট্রনিক করে আমরা লিখতে পারি এন এফ ই জিরো সেল অর্থাৎ টু ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স অর্থাৎ সিক্স জিরো নাইন এইট এইট জিরো ভোল্ট কুলম বা সিক্স জিরো নাইন পয়েন্ট এইট এইট এত কিলো জুল তাহলে এক্ষেত্রে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক কার্য হবে হচ্ছে গিয়ে সিক্স জিরো নাইন পয়েন্ট এইট এইট কিলো জুল নেক্সট প্রশ্ন ওয়ান মোল পিও ফোর থ্রি মাইনাস আয়নের আধান হল চারটি অপশান দেওয়া রয়েছে পিও ফোর থ্রি মাইনাস এই আয়নে তিনটি করে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আধান রয়েছে অর্থাৎ এক মোল পিও ফোর থ্রি মাইনাসের জন্য যদি একটি মাইনাস চার্জ হতো বা একটি ঋণাত্মক আধান হতো তাহলে নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এত কুলম তরিত আধান থাকতো এক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিটি আয়নে তিনটি করে আধান রয়েছে সুতরাং থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো অর্থাৎ টু এইটি নাইন ফাইভ ডাবল জিরো এত কুলম তরিত আধান থাকবে অর্থাৎ সি অপশানটি সঠিক উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন দু হাজার কুড়ি এবং দু হাজার একুশ সালে এই দুটি পরীক্ষা স্থগিত ছিল আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখে নেই যেগুলো আসার মতো বা সম্ভাব্য প্রশ্ন সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্যে দিয়ে থ্রি অ্যাম্পিয়ার তৈরি টেন মিনিট ধরে প্রবাহিত করার ফলে ক্যাথোডে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ গ্রাম সিলভার সঞ্চিত হয় সিলভারের রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ও তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক গণনা করো এক্ষেত্রে প্রবাহিত তরিৎ কিউ আমরা পেয়ে যাব আই ইন্টু সূত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেহেতু থ্রি অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে কি প্রবাহ মাত্রা এবং টেন ইন্টু সিক্সটি অর্থাৎ দশ মিনিট সুতরাং সিক্স হান্ড্রেড সেকেন্ড আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান এইট ডাবল জিরো এত কুলম ফেরাডের প্রথম সূত্র অনুসারে যেহেতু ডাব্লু ইকুয়ালস টু জেড ইন্টু কিউ তাহলে জেড আমরা এক্ষেত্রে পেয়ে যাচ্ছি ডাব্লু বা বাই কিউ অর্থাৎ টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইড বাই এইটিন হান্ড্রেড মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি গ্রাম পার কুলম সিলভারের তরিৎ রাসায়নিক তুলাঙ্ক তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি গ্রাম পার কুলম প্রশ্ন অনুসারে এইটিন হান্ড্রেড সি বা আঠেরোশো কুলম তরিৎ মানে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ গ্রাম সিলভার অর্থাৎ
এক ফ্যারাডে তড়িৎ দ্বারা উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ যেহেতু এক গ্রাম তুল্যাঙ্ক সেই জন্য সিলভারের রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক আমরা বলতে পারি ওয়ান জিরো প্রশ্ন একটি ধাতব সালফেট দ্রবণের মধ্যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ এক ঘন্টা ধরে চালনা করলে ক্যাথোডে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন গ্রাম ধাতু সঞ্চিত হয় ধাতুটির তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করো প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ এক্ষেত্রে আমরা কিউ ইকুয়ালস টু আইটি সূত্র থেকে পেয়ে যাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি কারণ এক ঘন্টা সমান থ্রি সিক্স ডাবল জিরো সেকেন্ড আর পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ হয়েছিল অর্থাৎ এইটিন হান্ড্রেড সি বা এইটিন হান্ড্রেড কুলম প্রশ্ন অনুসারে এইটিন হান্ড্রেড কুলম তড়িৎ সমান সমান শূন্য পয়েন্ট ফাইভ নাইন গ্রাম ধাতু তাহলে এক ফেরাডে বা নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম তড়িৎ সমান সমান পেয়ে যাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ নাইন বাই এইটিন হান্ড্রেড ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো মানে থ্রি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এত গ্রাম ধাতু অর্থাৎ এক ফেরাডে তড়িৎ দ্বারা উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ হয় এক গ্রাম তুল্যাঙ্ক সুতরাং ধাতুটির তুল্যাঙ্ক ভার আমরা পেয়ে যাচ্ছি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি গ্রাম নেক্সট প্রশ্ন একটি ধাতব তারে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ডে তারের কোনো বিন্দুর মধ্যে দিয়ে কত সংখ্যক ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে তারের কোনো বিন্দু দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ ওয়ান ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান কুলম সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বারা বাহিত তড়িৎ হচ্ছে গিয়ে নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম কাজেই ওয়ান কুলম তড়িৎ বাহিত হয় সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পার এইটিন সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বারা সুতরাং ওয়ান সেকেন্ডে তারের কোনো একটি বিন্দুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রনের সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পার এইটিন সংখ্যক নেক্সট প্রশ্ন গলিত টিন দ্রবণে টু অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ ফাইভ আওয়ার ধরে প্রবাহিত হলে টোয়েন্টি টু গ্রাম টিন মুক্ত হয় ওই টিন লবণে টিনের জারণ সংখ্যা কত টিনের পারমাণবিক গুরুত্ব দেওয়া রয়েছে ওয়ান প্রবাহিত তড়িৎ কিউ আমরা পেয়ে যাচ্ছি টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু অর্থাৎ থার্টি কুলম এবার থার্টি কুলম তড়িৎ দ্বারা মুক্ত টিনের পরিমাণ 22.2 গ্রাম তাহলে নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম দ্বারা মুক্ত টিনের পরিমাণ টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টু ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো ডিভাইড বাই থার্টি সিক্স থাউজেন্ড অর্থাৎ ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম সুতরাং টিনের তুল্যাঙ্ক ভার ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এবার টিনের যোজ্যতা তাহলে পারমাণবিক গুরুত্ব বাই তুল্যাঙ্ক ভার আমরা পেয়ে যাচ্ছি পারমাণবিক গুরুত্ব দেওয়া রয়েছে ওয়ান আর তুল্যাঙ্ক ভার আমরা বার করলাম ফিফটি অর্থাৎ যোজ্যতা পাওয়া যাচ্ছে দুই তাহলে টিনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে দুই 1.4 পয়েন্ট ফোর গ্রাম এন থ্রি মাইনাস আয়নের মোট আধান কত ওয়ান মোল অর্থাৎ অ্যাভোগ্যাট্র সংখ্যক এক যোজি আয়নের আধান সবসময় নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম হয় এক মোল থ্রি যোজি আয়নের আধান তাহলে থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম হওয়া উচিত আবার ওয়ান মোল অ্যাজাইড বা এন থ্রি মাইনাস আয়নে ফরটিন গ্রাম এন থ্রি মাইনাস আয়ন রয়েছে অর্থাৎ এনের পারমাণবিক গুরুত্ব যেহেতু ফরটিন তাহলে ফরটিন গ্রাম এন থ্রি মাইনাস আয়নের আধান থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফোর গ্রাম এন থ্রি মাইনাস আয়নের আধান থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডিভাইড বাই ফরটিন অর্থাৎ টু পয়েন্ট এইট নাইন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার ফোর এত কুলম কপার সালফেট দ্রবণ থেকে থার্টি মিনিটে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো সিক্স গ্রাম কপার উৎপন্ন করতে কত অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োজন কপার সালফেট যৌগের কপারে তুল্যাঙ্ক ভার সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু অর্থাৎ থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এক্ষেত্রে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গ্রাম কপার উৎপন্ন করতে প্রয়োজনীয় তড়িৎ নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম তাহলে পয়েন্ট ফোর জিরো সিক্স গ্রাম কপার যদি প্রস্তুত আমাকে করতে হয় তাহলে প্রয়োজনীয় তড়িৎ হবে নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো ইন্টু পয়েন্ট ফোর জিরো সিক্স ডিভাইড বাই থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এত কুলম আমরা জানি কিউ যেহেতু ইকুয়ালস টু আই ইন্টু টি তাহলে ওয়ান টু ডাবল থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এত কুলম ইকুয়ালস টু আই ইন্টু থার্টি ইন্টু সিক্সটি কারণ থার্টি মিনিটস ধরে প্রবাহী প্রবাহিত হয়েছিল অর্থাৎ আই আমরা পেয়ে যাচ্ছি পয়েন্ট সিক্স এইট ফাইভ ফাইভ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট ফাইভ ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োজন হবে নেক্সট প্রশ্ন একমোল গলিত এল টু ও থ্রিকে সম্পূর্ণভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেন উৎপন্ন করতে কত ফেরাডে তড়িৎ প্রয়োজন হবে এল টু ও
এবং এক গ্রাম তুল্যাঙ্ক এল থ্রি প্লাস আয়নের বিচারণে প্রয়োজন ওয়ান ফ্যারাডে তৈরি অর্থাৎ সিক্স গ্রাম তুল্যাঙ্ক এল থ্রি প্লাস আয়নের বিচারণে প্রয়োজন সিক্স ফ্যারাডে তৈরি এক মোল গলিত এল টু ও থ্রিকে সম্পূর্ণভাবে তড়িৎ বিস্তৃত করতে তাহলে আমাদের প্রয়োজন হবে সিক্স ফ্যারাডে তড়িৎ নেক্সট প্রশ্ন টেন অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ সিক্স মিনিট টোয়েন্টি সিক্স সেকেন্ড ধরে একটি লঘু এইচ টু সোফো দ্রবণের ভেতর দিয়ে চালনা করলে এসটিপিতে কত আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে প্রবাহিত তড়িৎ কিউ ইকুয়ালস টু টেন ইন্টু সিক্স ইন্টু সিক্সটি প্লাস টোয়েন্টি সিক্স ইকুয়ালস টু থ্রি এইট সিক্স জিরো এত কুলম তাহলে নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম তড়িৎ পাঠালে কাঠোরে মুক্ত হাইড্রোজেনের পরিমাণ হবে হাফ মোল এবং আয়তন হবে হাফ ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার কারণ এসটিপিতে এক মোলের আয়তন হয় টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার তাহলে হাফ ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ইলেভেন পয়েন্ট টু লিটার সুতরাং থ্রি এইট সিক্স জিরো কুলম এত তড়িৎ দ্বারা মুক্ত হাইড্রোজেন এসটিপিতে আয়তন হবে থ্রি এইট সিক্স জিরো ইন্টু ইলেভেন পয়েন্ট টু লিটার ডিভাইডেড বাই নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো অর্থাৎ ফোর ফর্টি এইট মিলিলিটার নেক্সট প্রশ্ন হান্ড্রেড সেকেন্ড ধরে টেন অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ অম্ল মিশ্রিত জলে পাঠালে এসটিপিতে কত আয়তন তড়িৎ বিশ্লিষ্ট গ্যাস উৎপন্ন হবে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ কিউ ইকুয়ালস টু টেন ইন্টু করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান থাউজেন্ড কুলম অ্যাসিড মিশ্রিত জলে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং উৎপন্ন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের গ্যাসের অনুপাত সবসময় টু ইস টু থ্রি হবে ওয়ান ফ্যারাডে বা নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম তড়িৎ দ্বারা উৎপন্ন হয় ওয়ান মোল হাইড্রোজেন বা হাফ ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার অর্থাৎ ইলেভেন পয়েন্ট টু এত লিটার হাইড্রোজেন এসটিপিতে সুতরাং ওয়ান থাউজেন্ড কুলম তড়িৎ কর্তৃক উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের এসটিপিতে আয়তন অবশ্যই হবে ইলেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সিক্স লিটার বা ওয়ান ওয়ান সিক্স মিলি লিটার উৎপন্ন অক্সিজেনে এসটিপিতে আয়তন হাফ ইন্টু ওয়ান ওয়ান সিক্স অর্থাৎ ফিফটি এইট মিলি লিটার সুতরাং মোট তড়িৎ বিশ্লেষিত গ্যাসের এসটিপিতে আয়তন হবে ওয়ান ওয়ান সিক্স প্লাস ফিফটি এইট অর্থাৎ ওয়ান সেভেন্টি ফোর মিলি লিটার তো এই ভিডিওতে উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন দু থেকে বিগত সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর করে দেওয়া থাকলো এবং আরও কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং তার যথাযথ উত্তর করে দেওয়া থাকলো আশা করি তোমাদের এতে কাজে লাগবে এবং যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর এই সিরিজটি কিন্তু চলতেই থাকবে সুতরাং ফেরত আসবো পরের ভিডিওতে নতুন টপিক নিয়ে এবং যারাই বছর পরীক্ষা দিচ্ছ মন দিয়ে পড়ো আর সিরিজটা ভালো করে ফলো করো এবং সবার জন্য আমাদের তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট